안녕하세요 카이노시스입니다 새로운 형태의 비트 수납장을 만들어 봤습니다 새로 형태의 서랍장이고 서랍을 열면 LED 등이 켜집니다 댐퍼레일을 사용해서 닫을 때 마지막 부분이 저절로 닫히게 됩니다 아크릴 베이스는 마음대로 꺼냈다 넣을 수 있고 바닥의 자석이 아크릴 베이스를 안정적으로 고정해 줍니다 쓰고 싶은 비트들을 아크릴 베이스 통째로 자유롭게 꺼낼 수 있어서 작업을 할때 아주 유용할 것 같습니다 비트들을 거치하게 되는 기본 베이스가 될 아크릴을 절단했습니다 초기에 사용하던 로터리 비트 거치대도 보입니다 이렇게 만들어 보려 합니다 아크릴 절단용 원형 톱날이 있기는 한데 양산하는 게 아니라면 목재형 톱날로 절단해도 크게 무리는 없습니다 아크릴의 크기는 36mm, 30mm, 200mm로 정했습니다 아크릴을 절단하면 아크릴 먼지가 많이 나는데 잘 달라붙어서 에어로 자주 깨끗하게 청소해주면서 작업을 했습니다 모두 24개의 아크릴 베이스를 만들었습니다 자를 때는 좋았는데 여기에 비트 구멍들을 몇백 개 뚫을 생각을 하니 양이 아주 많구나 하는 생각이 듭니다 아크릴 베이스에 꼽히게 될 비트들을 늘어나 봤습니다 모두 24개의 아크릴에 평균 15개씩만 담긴다 해도 거의 400여 개에 달하는 비트들을 수납하게 됩니다 우선 10개의 드릴 비트들을 장착하기 위해 타공을 했습니다 타공을 위해서 아크릴에 뚫는 구멍의 숫자만큼 위치를 정합니다 그리고 타공의 깊이가 일정할 수 있도록 적당한 높이로 조절을 했습니다 육각으로 임팩 드릴에 끼워서 사용하는 비트들은 7mm로 일정하게 타공이 가능하지만 원형 드릴 비트들은 각 비트의 두께대로 타공을 해야 됩니다 다행히 꼽히게 될 드릴 비트들은 그 비트로 타공을 하면 되지만 드릴 비트 이외의 비트들은 어쩔 수 없이 그 직경에 맞는 드릴 비트로 타공을 해야 합니다 드릴 프레스에 드릴 비트를 갈아 끼우고 비트들의 길이가 다르기 때문에 매번 높이를 맞추는 일은 꽤나 번거로운 일입니다 그래도 완성된 후에 모습을 떠올리며 재미있게 작업을 했습니다 이제 여러가지 비트들을 아크릴에 거치하기 위해서 24개의 아크릴에 모두 타공을 했습니다 비트들을 종류별로 정리하고 타공 홀의 위치와 크기를 정하고 일정한 깊이로 타공될 수 있도록 작업을 했습니다 DIY는 즐기는 거란 생각이 듭니다 일로 생각하고 작업을 한다면 많이 힘들 수도 있지만 저는 아크릴에 타공을 하는 게 너무 즐겁습니다 일종의 직업병일까요? 타공을 하면서 힘들었던 건 비트들이 가지런히 놓여져 있는 걸 보면서 저절로 사라집니다 앞으로의 많은 작업에 지금 정리해 놓은 비트들이 큰 도움이 되리라는 생각도 더 기운이 나게 합니다 24개의 아크릴에 비트들이 꽂혀 있는 장면은 괜히 가슴이 설레네요 이 서랍장에 수납되는 건 기본적인 임팩용 십자 드릴 비트와 마킹 툴 펀치와 사라 길이, 콘크리트 드릴 비트와 이중 길이, 홀소와 나비 길이, 탭 드릴 비트와 육각 렌치용 비트 등입니다 전에 만든 자동 서랍장에 제가 자주 사용하는 자석들이 정리되어 있습니다 아크릴 바닥에 자석을 장착하기 위해서 적당한 자석을 골랐습니다 지름은 5mm이고 높이는 2mm입니다 하나씩은 너무 약할 것 같아서 4mm 깊이로 뚫어서 두 개씩 장착하려 합니다 타공 깊이를 정할 때 부시의 PBD40 드릴 프레스가 아주 큰 역할을 합니다 디지털 디스플레이 창으로 깊이를 조절할 수 있어서 정확한 깊이를 타공할 수 있거든요 아크릴 바닥의 위치를 정하고 모서리 네군데 타공을 하고 자석을 장착했습니다 자석은 고무망치로 가볍게 두드려서 끼워 넣었습니다 이렇게 24개 아크릴 모두에 자석을 부착하였습니다 
아크릴 베이스를 고정하게 될 바닥판과 서랍장을 구성하게 될 나무를 마이터스와 테이블소로 재단했습니다. 견고할 수 있도록 자작합한 18T 제품을 사용했습니다. 서랍 레일의 폭이 44mm이기 때문에 아크릴과 마찬가지로 36mm로 재단했습니다. 서랍과 서랍 사이의 간격이 8mm 정도 떨어질 수 있도록 설계했습니다. 아크릴이 놓이게 될 바닥판에 LED 등을 고정할 수 있도록 너비 7mm, 깊이 5mm로 홈을 팠습니다. 일자형으로 홈을 팔 때는 테이블 소가 편합니다. 아직 만들지는 못했는데 루터 테이블을 만들면 더 편하게 작업을 할수 있을 것 같습니다. 판매하고 있는 루터 테이블도 많지만 저는 제가 사용하는 웬만한 제품들을 직접 만들어 보려 하기 때문에 제작 리스트에 넣어두고 있습니다. 아크릴 바닥이 자석과 동조될 수 있도록 홈을 판 바닥판에 자석이 들어갈 위치를 정하고 홀을 타공했습니다. 아크릴과 마찬가지로 5mm 직경에 깊이는 4mm로 했습니다. 아크릴 베이스를 올려놓을 때 정확하게 자석끼리 마주쳐야 되기 때문에 세심하게 작업을 했습니다. 자석을 사용할 때는 극성을 조심해야 합니다. NS극을 제대로 정하지 않으면 큰 낭패를 봅니다. 망치로 두들겨 봤기 때문에 극성이 잘못되면 빼기가 아주 어렵습니다. 나무 바닥판에 아크릴을 올려보았습니다. 자석끼리 잘 붙어서 안정적이네요. 나무에 LED 스트립을 끼우고 아크릴을 올려놓고 전원을 넣었습니다. 불빛이 아주 예쁘게 보입니다. 자작 합판과 어울리게 LED 등은 따뜻한 색감이 나는 3000K 제품을 사용했습니다. 서랍장의 세로 기둥 중에 LED가 지나가게 될 부분에 구멍을 뚫고 서랍장을 조립합니다. 큰 힘을 받는 건 아니라서 본드와 실타카를 이용해서 고정을 했습니다. 양 옆에 들어갈 3칸짜리 서랍 2개와 중앙에 들어갈 2칸짜리 서랍 3개를 만들었습니다. 짧은 비트들은 3칸짜리에 긴 비트들은 2칸짜리 서랍에 수납할 계획입니다. 나중에 판매용으로 만들어 보게 되면 각 부분을 짜맞춤 형식으로 만들어 보려 합니다. 실타카보다는 본드로 강하게 고정되기 때문에 클램프를 사용해서 꽉 조여주었습니다. 댐퍼 서랍 레일입니다. 이 레일은 처음 서랍을 열때 스프링이 늘어나면서 닫힐 때 마지막 부분을 자동으로 닫히게 해주는 레일입니다. 서랍의 후면에 리드 스위치를 설치해서 서랍이 열릴 때만 LED가 들어오도록 만들었는데 안정적인 스위칭을 위해서도 댐퍼 레일을 사용했습니다. 서랍 레일은 하부에 5개, 상부에 5개를 설치합니다. 이 부분에 특별한 고안이 적용되는데 LED 라인을 서랍 레일에 연결해서 서랍 레일 자체가 전선의 역할을 하도록 했습니다. 서랍 레일은 항상 두개가 짝으로 이루어지기 때문에 전기를 흘릴 수 있다는 데 착안했습니다. 이를 위해서 고정된 서랍 레일에 납땜을 해서 다섯 개가 모두 연결되도록 했습니다. 장점은 서랍 레일을 분리해도 전선의 간섭이 전혀 없다는 점입니다. 이 고안은 제가 세계 최초가 아닐까 생각합니다. 여러분들도 활용해 보시기 바라겠습니다. 모든 서랍장에 전기를 흘릴 때 사용이 가능한 시스템입니다. 전기는 물론 220V가 아니고 12V라서 위험하지 않습니다. 에리디 스트립을 서랍의 길이에 맞춰서 절단하고 전선을 납땜으로 붙였습니다. 
LED 등은 극성이 있기 때문에 모든 플러스 단자에는 빨간색 전선을 이어줍니다. 그래야 배선할 때 극성이 뒤바뀌지 않습니다. 바닥에 홈을 파놓은 부분에 LED 스트립을 끼워줍니다. 이 LED 라인을 연결합니다. 말씀드린 대로 각 서랍의 LED 라인을 서랍의 측면부인 서랍 레일에 직접 연결합니다. 선을 모아서 플러스 마이너스 방향을 맞추고 서랍 레일의 볼트로 고정을 했습니다. 서랍 레일은 500mm 길이를 사용하여 뒤쪽에 여유를 두었습니다. LED 등의 전선을 볼트로 고정하기 위해서입니다. 전선의 끝부분을 볼트에 끼울 수 있도록 원형 단자를 사용했습니다. 이렇게 하고 서랍 레일의 양쪽에 전기를 흘려주면 서랍의 LED가 켜지게 됩니다. 전선은 홈을 파놓은 나무로 한번더 가려주었습니다. 덧댄 나무는 본드를 쓰지 않고 타카핀으로만 고정했습니다. 혹시나 나중에 수정사항이 생길지도 모르기 때문입니다. 전원을 서랍 레일에 연결해보니 불이 켜집니다. 서랍 레일이 충분히 전선의 역할을 하고 있습니다. 서랍장의 상부와 하부를 연결해 봤습니다. 옆면이 없이도 충분히 버티네요. 잘 보시면 움직이는 서랍 부분에 LED가 켜지는데도 전선이 하나도 보이지 않습니다. 서랍의 탈부착도 자유롭습니다. 말씀드린 대로 서랍 레일을 전선으로 사용하기 때문입니다. 잘 열리고 닫히네요. 상부와 하부의 전원을 연결해보니 LED 등이 잘 켜집니다. 그리고 댐퍼레일이 작동해서 마지막 부분에서 저절로 닫혀지게 됩니다. 이 부분은 리드 스위치를 장착했을 때 안정적으로 스위칭을 해주는 역할을 합니다. 서랍의 후면부에 장착할 리드 스위치입니다. 이 스위치는 서랍 5개에 모두 장착돼서 서랍이 닫히면 불이 꺼지고 서랍이 열릴 때 불이 켜지게 해주는 역할을 하게 됩니다. 스위치를 장착할 몸체를 만들고 거기에 5개의 리드 스위치를 설치했습니다. 에폭시 본드와 볼트로 고정을 하고 서랍이 닫힐 때 적당하게 닿을 위치에 고정을 해줍니다. 이 리드 스위치는 제 영상을 보신 분들은 기억하실 텐데 소맥 제조 장치를 만들 때 사용했던 스위치입니다. 서랍이 열리고 닫힐 때 리드 스위치 특유의 딸깍거리는 소리가 나면서 잘 동작합니다. 리드 스위치 몸체를 바닥에 단단히 고정했습니다. 서랍이 닫힐 때 리드 스위치가 정확하게 동작을 합니다. 스위치의 배선을 위해 에어펀치로 원형 단자들을 장착하고 피스로 고정해서 전기가 흐를 수 있게 했습니다. 전원을 연결하고 스위치들의 배선을 마쳤습니다. 서랍장의 뒷면 오라판에 구멍을 뚫고 연결 잭을 설치했습니다. 외부에서 12V 전원이 공급될 수 있도록 할때 연결 잭이 아주 편리합니다. 서랍장의 옆면에 
사각형의 구멍을 CNC 작업으로 잘라냈습니다. 자동 CNC처럼 프로그램으로 돌리는 건 아닌 수동 CNC지만 제가 사용하는 용도 정도로는 아무런 문제가 없습니다. 옆면에 구멍을 뚫는 것은 자주 쓰는 비트들을 편하게 옆에서 꺼내 쓸수 있게 하기 위해서입니다. 드디어 서랍장을 조립합니다. 실타카가 아니고 F30 타카를 이용해서 견고하게 고정했습니다. 작은 서랍장 정도라면 굳이 피스를 사용하지 않고 F30 타카 정도로도 충분합니다. 피스로 고정을 하면 더 강하지만 저는 F30 정도의 타카를 많이 사용하는데 본드와 함께 사용하면 충분한 힘을 발휘합니다. 마지막으로 서랍장의 앞면 작업을 합니다. 모든 서랍장의 마감은 손잡이가 달려있는 앞면이 가장 중요합니다. 보이는 곳이기 때문입니다. 정확하게 재단하고 나무의 문양이 맞춰지도록 조립해야 합니다. 앞면 작업 이전에 면을 맞추기 위해서 샌딩을 한번 했습니다. 3M의 스펀지형 사포는 제품의 마지막 표면 샌딩이 아주 좋습니다. 앞면에 손잡이를 장착하기 위해서 설계를 하고 구멍을 뚫었습니다. 전면은 5mm 비트로, 후면은 10mm 비트로 타공하여 볼트가 숨겨지게 작업을 했습니다. 서랍과 부착할 때 걸리지 않게 하기 위해서입니다. 손잡이를 볼트로 고정하고 서랍과 부착했습니다. 각 앞면 나무의 사이는 쇠자 한 개를 넣어서 약 2mm 정도 사이가 벌어지게 작업을 했습니다. 그리고 뒤쪽에서 피스로 다시 한번 강하게 고정했습니다. 정면의 외곽 부위는 15도로 각을 쳐서 매끄럽게 보이도록 했습니다. 12볼트 4암페어짜리 어댑터를 만들고 불박을 찍어서 마무리했습니다. 자 이제 완성입니다. 전원을 연결하고 어렵게 만든 만큼 마술처럼 비트들을 넣어보겠습니다. 요즘 편집 프로그램이 참 좋아졌습니다. 이런 장면을 만들어낼 수가 있네요. 아름답게 아크릴 베이스에 꽂혀있는 비트들을 모두 서랍장에 넣었습니다. 서랍장의 비트들을 보기만 해도 뭐든 만들어낼 수 있겠다는 자신감이 듭니다. 그만큼 공을 많이 들인 작품입니다. 
이번 작품은 완성도나 활용성 그리고 미적인 부분에서 개인적으로 아주 마음에 드는 작품입니다. 아크릴에 수백 번 타공을 하느라 아팠던 손목이나 다 만든 걸 바닥에 떨어뜨릴 뻔한 아찔했던 기억들이 스쳐 지나갑니다. 모든 작품들이 그렇듯이 구상을 하고 설계를 하고 작업을 하는 과정들은 마치 마지막에 피날레를 위한 전주곡과 같습니다. 전주곡들을 연주하는 동안의 수고로움은 완성품의 자태에 어느덧 연기처럼 사라집니다. 그리고 저는 다음 작품을 위한 구상에 힘을 얻습니다. 저와 함께 직접 만들어 보시는 것처럼 편안한 마음으로 시청하셨기를 바랍니다. 더 좋은 작품으로 찾아뵙겠습니다. 이번 영상도 도움이 되셨다면 좋아요와 구독, 알림 설정 부탁드리겠습니다. 감사합니다.